मैं आज जो है आपको जो पहले सिखाया है उसको कंटिन्यू करूंगा जॉन्स कास्पर से यूना के दिल जो बाइबल की चौथी अंजील है उसमें से आप लोगों को एक खास विषय के तौर पर मैंने कुछ बातें सिखाई थी Before we partake in the table of the Lord, we're going to turn to the Word, and then we're going to continue learning from Gospel of John. Okay, John's Gospel, or its 20 chapter, will be taken, and its 30 or 31 ayat, in these two havalos, John gives a special purpose to explain why he wrote the whole Gospel. What is the reason? What is the purpose? We'll turn to John chapter 20, verse 30 and 31, and in these two verses, we'll find out what was the main purpose of writing this gospel by John. You yourself must read together with me so that you can know that why John wrote this. Because whenever I teach, I teach with the scriptures. I want the word to speak with us. It's not that I should only speak to you and I don't rely on the word. Let's read together. John is saying over here that I haven't wrote everything. John कुछ कर मैंने काफी बातों को लिखा नहीं अपने जीवन. On purpose I did not write certain things in my gospel. वो यीशु की पदाश के बारे में नहीं लिखते. He does not write about the birth of Jesus. Bethlehem के बारे में नहीं लिखते. He does not write about Bethlehem. यीशु की वंशावली जनियालजी के बारे में नहीं लिखते. He does not write about the genealogy of Jesus. कितना कुछ वो नहीं लिखते. There's a lot of things that he does not write about. वो खुद कह रहे हैं. And he himself is saying. बहुत कुछ और भी चिंत चमकर मौसी की हैं खुदा ने यीशु में. He said that there's a lot of other miracles. That Lord Jesus performed. I did not write all of them. And that's not that's not even my purpose to write everything. The ones that I have selected and I have written about. All that I have written is with a specific purpose. All that I have written is with a specific purpose. What do you mean? 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 Your faith. सारा कुछ यीशु की जो है जीवनी जहाँ बायोग्राफी लिखने का मकसद नहीं है। It was not the purpose to write on Jesus's biography. कि यीशु के बारे में सारा कुछ लिखा है। He would write everything about Jesus. सारे मौसों के चमकारों के बारे में लिखा है। He would pinpoint all the miracles that Jesus did. जो कह रहा है मैं बड़ा सिलेक्टिव हूँ। John is over here saying that I'm selective. मैंने जान कुछ को कुछ ही बातों को लिखा है। On purpose, I've only written about certain things. जो बातें लिखी हैं। उसका मकसद इनफॉर्म करना नहीं है उनका मकसद ये कि आप बिलीव करें ईमान रखें विश्वास करें। The purpose of me writing all those things is for you to believe in him। पढ़िए आगे। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Believe क्या करें? What do you need to believe on? कि यीशु मसीह परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र हैं। That Jesus Christ is the Son of God। पूरी अंजील को लिखने का मकसद ये है। this is the purpose of writing the whole gospel. कि खुदावद परमेश्वर जिस्मानी रूप में इस दुनिया में आए हैं। That Lord Jesus came in a physical form on this earth. परमेश्वर खुदावद मुजस्सम हुए हैं इस शरीर में। Lord Jesus, He came in flesh. कि यीशु मुसी परमेश्वर के पुत्र हैं ये बात क्यों ठीक कर? To for you to believe that Jesus is the Son of God. कि वो परमेश्वर हैं। That He is God. खुदावद हैं। He is God. पर वो जिस्मानी तौर पर आम इंसान बन कर आए हैं ये बलिक करे। But he came in physical form, becoming an ordinary man. और इसलिए उन्होंने कुछ चीजों को पे किया। And that's the reason he picked a few things. कुछ मिर्गों को पे किया। He picked certain miracles. कुछ उनकी ज़िंदगी के हिस्सों को पे करके लिखा। He picked certain facets of his life. यीशु के बारे में उन्होंने कई बातों को बड़े एक्सप्लेन करते हुए लिखा है। he has written about Jesus with great explanation about certain things. John chapter one में कहते हैं कि वो आज से थे। In John chapter one he said he says about Jesus that he was in the beginning. और वो सारी दुनिया सारी कायनात के रचने वाले रचेता। And he is the creator of this entire world. उनके बिना कुछ भी रचा नहीं गया। And without him nothing.
nothing has been created. In this creation, there's nothing that's created without In chapter 2, he says that he's omniscient. He knows everything. Any uh, incidents that's, that comes in their life, maybe it could be related to Nathaniel, it could be the hearts of the disciples, it could be about the Samaritan woman, it might be about the Judas who might have caught it could be the things about him being crucified. Or it was uh, about his clothes being cast in a lot. He knew everything beforehand. In fact, Nicodemus, who was a preacher during that time. When you read all these things, time and again, you come to know that Jesus already knew all this. John chapter 2. Let's go to John chapter 2. We'll turn to John chapter 2, verse 19. We're going to read, read a lot of scriptures today, so be ready. यसु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे तीन दिन में खड़ा कर दूँगा। यीशु उसी कह रहे हैं अपने शरीर की ओर जो हैं इशारा करते हुए अपने आप के बारे में कहते हुए कि इस मंदिर को जो है गिरा दो खत्म कर दो मैं उसे तीन दिन में क्या करूँगा खड़ा कर दूँगा। Jesus pointing towards himself, towards his body, he's stating over here that destroy this temple and I will raise it up in three days. In John chapter 19, he says that I lay down my life myself. Nobody has the power to take it from me, but I'm giving it myself. Nobody's taking my life, but I'm giving it myself and I have the power to take it back. Again, uh, to give life and to get, get it back again is in the hands of the Lord. This privilege we see that Jesus is uh, exercising in his own life. Let's read the uh, chapter 2 verse 20 and 21 as well. परंतु उसने अपने देह को मंदिर के विषय में कहा था। ये वो उस मंदिर की बात नहीं कर रहे थे, वो अपनी देह के बारे में, वे जिस्म के बारे में बात कर रहे थे। He was not talking about the actual temple, but he was implying it to his body। हाँ जी पढ़िए। So जब वे मर्दों में से जी उठा, तो उसके चेलों को समझ में आया। बाद में उनके शिक्षकों को याद आया, तो � Then they understood the sermon. 
Christianity is practical. It is not the things that you want to be in the books. Some things are the reason you understand when you go through the things. Some things are the reason you understand when you go through the things. When the Lord lets you go through the things, it lets you go through the things. 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 Because you only understand certain things when you go through that. Amen. Amen. When you go through the trouble, when they were abandoned himself, when he was rejected, he was rejected, he was rejected, he was rejected. They were afraid. तब जाके समझ में आया कि यीशु मुर्दों में से जीव था तो सर्वन बाद में समझ आया। Then they understood that oh Jesus rose up from the dead and now we understand. आज और मैं कुछ मैसेज तब एक्सपीरियंस करेंगे जब आप मुश्किलों से गुजरेंगे। You and I will experience certain messages when we go through the trouble. तो यीशु यहाँ पर बातों को सिखा रहे हैं। Over here Jesus is teaching practically over here. कि वो जो है शुरुआत से है। that he has been from the beginning. And he came down as son of God. So that he could relate with us. And he was presented before Pilate. Matthew writes in his gospel. He was being accused. That he claims to be son of God. That is the position belongs that belongs only to God. तो उनसे सवाल पूछते कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। That Jesus is question, are you the son of God? यीशु कहते हैं आपने कह दिया है। Jesus answers that you said it. मैं हूँ in fact आप परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य के पुत्र को बादलों में आते हुए देखोगे। He says that I am and you'll see the son of God, son of man coming back on clouds. तो वो क्या कह रहे हैं? What what is he saying? आप इस आने की बात कर रहे हैं। We're talking about this one. मैं second coming की भी prophecy जाति में कर देता हूँ। I'm doing the prophecy for the second coming. अभी की बात कर रहे हैं। अब तो मैं पुत्र बन के आया हूँ। मैं फिर से आने वाला हूँ। और बाद में देखोगे आप। अल्लाह खुदा मैंने कितनी अपनी जिंदगी की प्रार्थना खुद ही करके गए हैं। आप और मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, खुदा और यीशु में सारा कुछ पाया जाता है। यीशु खुद इतनी प्रार्थना कर गए हैं। Jesus did so much prophecy in Matthew 24. If you read Matthew 24, what you listen, what you see in the news, you should go home and read Matthew chapter 24. They will be in your house and you will read Matthew chapter 24. You should go home and read Matthew chapter 24. They will be in your house. He is the Messiah of Israel. 
देखा देखने के बाद वो कुछ जो है वो कुछ शक नहीं रहा उसके मन में ये बात हमें बताती है। 
Ele disse, we have faith in God for the You know, I'm the master of my will. 
But when you call God Lord, switch then you switch it. You're saying, Lord, not I, but you. And let your will be let your will be done. Let your will be done. I will do what you're saying. I'm going to listen to your command. I'm going to follow your command. So when you say Lord or God, when you address Him as Lord, then you're switching up your desire. Not my desire. Not my will. Not my wishes. But Lord, let yours be. Amen. Amen. तो थॉमस यहाँ पर जो है स्विच कर रहा है। ओवर ही थॉमस इस स्विच। इनाफ हो गया चखना, परखना, टच करना, शूना ही। That is enough of experiencing it, breathing it. आप मेरे प्रभु भी हैं। Now you are my Lord. और आप मेरे परमेश्वर। And you are my God as well. Amen. Amen. ये गवाही रिकॉर्ड करिए। आगे पढ़ते हैं। This is the testimony recorded. Chapter twenty उसे इकतीस आठ भी जाएं जरा। Let's turn to chapter twenty verse thirty one as well. ठीक है। John जो हैं और गवाही रिकॉर्ड करते हैं। John over here records another testimony। ये छठी है ये। This is the sixth one। हाँ जी। अगर जो लेते गए हैं। हाँ जी। John खुद जो हैं अपनी गवाही दे रहा है। John over here he's testifying himself। ठीक है। बोल ये जो बातें जो लिखी गई हैं। The things I've written about। जो मैंने आपको पढ़ाई है बुनादी वाली। What we have read about। ठीक है। दूसरों की गवाही भी लिखा है। he wrote about other people's testimony. And he's writing about his own. All these things that I have written. When you read it. What do you need to do? Action. You need to make a word in action. Then you need to put your faith in it. You need to put your faith in it. All these things were written. Big brother. 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 आप विश्वास करेंगे तो आप क्या पाएंगे जीवन पाएंगे। ये इसलिए लिखे हैं। John's gospel is written for this reason। ये इस उद्देश्य से लिखी गई है John gospel। कि आप पढ़ें, that you read it, विश्वास करें, आप believe in it, और ज़िंदगी पाएं। And get life। Amen। नहीं तो खोपड़ पड़ने का क्या फ़ायदा? What is the reason to read it just vain? You just want to gain knowledge? To get notes? Or to boast about the fact that you have great knowledge? The main purpose is to get life. John writes in his letters, he wrote three letters. The one that has son has life in him. The one that does not have the son does not have life as well. जो पुत्र को ग्रहण करे उसी को घर पे आने देना उन्होंने बोला है। He says that whoever accepts the son, you need to let him go. जो यीशु को अपना नजात हिंदा नहीं मानते हैं, उनकी सरमन में नहीं सुनना है। जॉन पे पहले आपने खत में लिखता है। John has already wrote in his letter that those who have not accepted Jesus as their savior don't even listen to their sermons. बोले ऐसी कथा कहानियों से दूर रहे। You need to stay away from such philosophies, which are not good for your spiritual life. ठीक है, chapter ten में आते हैं। Jesus has recorded Jesus' testimony over here. 
बात कही नहीं people can say that other people said it Jesus never said it himself उनकी खुद के confession को record करते हैं he has recorded Jesus's confession क्योंकि मैंने कहा है कि मैं क्यों हूँ परमेश्वर का पुत्र हूँ because I have said who am I I am the son of God आप और मैं ये सात गवाहियाँ इसलिए पढ़ रहे हैं you and I are are reading these seven testimonies ये बात को विश्वास करें so that we can believe ईमान बढ़े और जिंदगी पाए और नीरस खोखली खाली बोर वाली क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस ना करें। तो वी डोंट प्रैक्टिस अ टेस्टलेस चैलेंजिंग क्रिश्चियन जो जिंदगी देती है। सच अ क्रिश्चियनिटी दैट गिव्स लाइफ। पत्रस को कहते हैं ये शुम्सी। जीसस हेल्प पीटर। कि आपने भी जाना है जैसे दूसरे छोड़ के चले गए हैं। You want to go? How others left me? कहते मैं नहीं जा सकता। He said no, I'm not going. जिंदगी के बोलते तेरे को बोल। Because the spring of life is in you. आप मसीहा हैं। You are the Messiah. Matthew 16 में कहते हैं You are the Christ. वो It's written in Matthew 16. It says आप ही मसीहा हैं। वो कहते हैं दूसरी जगह जाने का बंदा ही नहीं मेरे पास। There's no reason for me to go anywhere else. मैं यह चाहता नहीं कि मैं कहीं और जाऊँ। Because life is here. Because the life is here. ज़िंदगी इधर है। Life is here. ज़िंदगी देने वाला इधर है। The one who gives life is here. आप और मैं मज़ब पिक नहीं कर रहे हैं। You and I, we don't pick religion. The best mazhab pick kar diya jaye. Or we'll pick the best religion. Best teaching pick kar diya jaye. We'll pick the best teaching. Ham kya pick kar rahe hain? What are we picking? Najat. We are picking salvation. Salvation. Zindagi. We're picking life. Chutkara. We're picking deliverance. Aapko se mukti. We're picking deliverance from Satan. Satan se mukti. Deliverance from Satan. Aapni zindagi ki permission ke saath mulaqat. Our meeting with God. So don't you see silly guy? That's the reason Jesus came. So we can receive life. John ये सात गवाहियाँ पिक करके पेश करते हैं। John presents the seven testimonies. कह रहे हैं। And he says कि आप पढ़े। That you must read. ऐलान करें। And declare it. और निश्चय करें। And have faith. और उससे जिंदगी मिले आपको। That you will receive life. कि यीशु एक मसीहा है। That he is the Messiah. आपको बल खड़े हो जाते हैं। Let's stand up on our feet. एक शाम के लिए प्रार्थना में जाएंगे। For a moment we'll go in prayer. कि लोग हमारी मदद करें। The Lord help us. कि हम ईमान में बढ़ें। That we can grow in faith. मजबूत हो। That we'll become strong. और हमारी जो विश्वास की जड़ें प्रभु के वचन पर आधारित हो। That the roots of our faith will be placed on Jesus. कि यीशु जिंदगी देते हैं। That he gives life. नजात देते हैं। He gives salvation. शुकारा देते हैं। He delivers us. एक शाम के लिए आपको बंद कीजिए। Let's close our eyes for a minute. और आप अपने खुदाओं यीशु को पुकारें। And call upon your Lord. और कहें उसे। And tell him. मैं विश्वास करता हूँ। That I believe. कि आप नजात देंगा। That you are the one that gives salvation. गुनाहों से शुकारा देने के लिए। You delivered me from sickness. बीमारियों से शुकारा देने के लिए। You delivered me from a sickness. शैतान की हरतों से शुकारा देने के लिए। To deliver me from the schemes of the enemy. हर बदरू से शुकारा। To deliver me from every evil spirit. हर नेगेटिविटी से शुकारा। Delivering from every negative thing. हर परेशानी से शुकारा। Delivering from every worry. यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। There's power in the name of Jesus. यीशु नाम में निजात पाई जाती है। There's salvation in the name of Jesus. यीशु नाम में शुकारा पाया जाता है। There's deliverance in the name of Jesus. यीशु नाम में हमें जिंदगी मिलती है। In the name of Jesus we receive life. आप इस नाम को पुकारेंगे। Call upon that name. तो जिंदगी आएगी। शुकारा आएगा। You will receive deliverance। आपके बंधन टूटेंगे। Your bondages will break। आप जिंदगी को महसूस करेंगे। You will experience life। आपका शरीर जो है एक खास ताजगी को भी महसूस करेगा। Your body will receive a special newness। निराशा में यूसियां जाती रहेंगी। Depression, discouragement will leave। Anxiety, depression छोड़ के जाएगा। Anxiety, depression will leave। यीशु नाम में। In the name of Jesus। Hope, उम्मीद जागेगी। You will have hope। आपकी जिंदगी में एक नई आशा आएगी। You will receive a new hope। एक नई जागृति आएगी। हवा साढ़े नाल है। Lord is with us। प्रभु हमारे संग है। Lord is with us। हमारे प्रार्थनों को सुनने के लिए। He hears our prayers। हमें आजाद करने के लिए। To deliver us। मेरी प्रार्थना है। My prayer is। जैसे आप स्पूर्त करते हैं। As you surrender। खुदा मैंने आपके शरीरों को शुए। That Lord will touch your body। आपके रूह को शुए। He'll touch your spirit। आपके जिस्म जान को शुए। He'll touch your spirit। आप एक नया काम हो आपकी जिंदगी में। There'll be new thing happening in life। आप एक नया 
کئی اپنے نام نشان سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں لیٹس ٹیک اے ٹائم اینڈ آف رینگ ان اور ہینڈز اس گیت کے دوران ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے ڈیورنگ دس سانگ وی پریپیئر اور ساتھ ہم میز میں شرکت کر پائیں گے وین یو پارٹیک ان دی ٹیبل اف دی لارڈ آپ جو ہیں اپنے آپ کو پرو کے جنوں میں سپرد کرنا ہے اس کے ساتھ میز میں شرکت کر سکیں یو نیڈ ٹو سرینڈر یور سیلف ایٹ گاڈز فیٹ سو یو کین پارٹیک ان دی ٹیبل اف دی لارڈ آپ اپنے نام نشان پر پرارتھنا کریں گے یو پری اوور ا ٹائم اینڈ آف رینگ آپ ان پرسن دیتے ہیں یا ورچولی آن لائن کسی بھی مادھیم سے دیتے ہیں آپ کے دان پر آپ کی انکم پر آپ کے جو ہیں گیونگ پر برکت کا ہاتھ رکھنے پر آن یو گیونگ یو آفرنگ دی لارڈ سونا پر ہز ہینڈ اف بلیسنگ خدا ان بلیس کرے اور اپنے راجیہ کے بڑھوتری کے لیے سو بلیس اٹ اینڈ یوز اٹ فار دی ایکسپینشن اف ہماری ساری کمیاں کھٹی ہوں پوری ہونے پر لیٹ اول اور نیڈز بی میٹ اور ہم سب کی انکم کو حق دے کو کمائی کو ان کے زندگی کے ان کی ضرورت کے چلوں میں اس کو کرتے ہیں اور سبمٹ اور ورک اف ہینڈ اور انکم اینڈ ایوری نیڈ ایٹ یور فیٹ آپ لے اور اپنی بادشاہ کو بڑھوتری کے لیے استعمال کریں لارڈ ٹیک اٹ اینڈ یوز اٹ فار دی ایکسپینشن اے شکر ہے تمام سے دونوں ان دی ہولی نیم اف جیسس یو پرے There's two things packed in one cup. There's grape juice and there, and there's grape juice in there, 
juice with you. If you open the top there, you'll get the bread. Let's partake of the bread. Thank you. 